有一个男人啊！你有钱吗？男人，你让我这闺女找到多水灵，我把她压在这儿，只管一口烟抽，好吗？就一口。这是烟馆，不是妓院，把她赶出去。鸦片，英国人将其包装为腐朽膏，实际上是一种毒品，麻痹人性。在广州港登陆，蔓延全国，无数国民深受其害，而其背后隐藏着巨大的黑色力量。致使鸦片走私屡禁不止，整个国家便如同身中鸦片之蛹一样，也看不到希望。我家的货都赶上，谁派你们来的？人人都要出去，杀了他。大哥，救我！
没事吧？没事。走。啊总督林则徐觐见。此番召你前来，仍是为了鸦片的事。前些日皇爵咨尚书，要严禁鸦片，朕想着让他们议一议，结果齐善闹着反对，大臣们吵作一团。朕心甚忧啊！万岁，鸦片之患流毒于天下，危害甚巨，法当从严。若有若有异议视之，是使数年后中原既无可以御敌之兵，且无可以冲响之音。岳父啊，你去广东，替朕彻查此事。朕许你万事皆可自断，不为遥制。但是，切要记住，勿起边隙，不要跟洋人冲突。臣领旨，谢恩带走。我
，林则徐奉旨钦差。查办海口鸦片之事，今日借此机会向广东官民宣言有：一，凡从简五十鸦片者，速进，力求断，痛改前非；二，烟土藏匿者，速即自首道官，抗伪者必严密搜拿；三，提供线索者。代官指拿者，全部优加奖赏。这最后一言，我要奉劝诸位，不要抱官进不能长久之幻想。鸦片一日未绝，本大臣一日不回，是与此事相始终，断无终止之理。大人冤枉了，冤枉了！大人，大人，我们手里的鸦片不过九牛一毛，真正的鸦片都在十三行啊三十八万九千一百五十四两白银，走货八百箱；浙江侯府白银三万八千两，河南盐府两万五千两，兼四百箱；江西卢大人五万两。今日入账二十七万四千两白银。那位钦差大人说了什么呀？他说：“鸦片一日未绝，本大臣一日不回。”六万九千两，浙江侯府。错了。五万两兼三百七十箱，获得八百六十三两，应有退款五千零。账算错了，回胸算。对不起，少爷。爹，你说咱那批货是不是得还还？不用。水至清则无鱼。李先生，你没事吧？他们都是什么人？为什么可以随便进来查获？把刀都收起来！都收起来！这里是我粤海关辖区治下的货仓，谁给你们的胆子？啊！敢来这儿撒野？我下的令，可以吗？原来是林步堂林大人呐、啊！哎呀，林大人，呃，下官呢是这粤海关的监督，玉厚安，呃，家父呢是户部大臣玉祥，直隶总督呢齐善是下官的老师，这说起来的话，还得尊您一声叔父。玉大人不必客气，既然是公事。就公事公办吧。啊，啊呃，那不堂执意的话，那就呃，查吧。什么？查吧。
这些人真是胆大包天，光天化日之下竟对钦差大人动手。我们需要一个好帮手这个人我带走了。香山人士，道光八年入军籍，做过湖南巡防营都司，半年前因撕毁商贸货船，被判斩监后。明日是你的刑期。华继良，上路的面我吃过了，咸了点儿。知道你面前的是谁吗？钦差大人嘛。老李每天都要被你抓进来的烟贩，我知道你想干什么。我想请你帮我禁烟。不帮。如若帮我，死罪可免。嘿，那也不帮。哼。你以前不是一直禁烟吗？为何又不做了？五年来，严贩子从来奈何不了我，反倒是官府的人逼我下了大狱，所以我不跟宫门狗合作。三儿，你先下去吧。你害怕了？死我都不怕，我怕什么？你害怕回忆从前，你害怕你在意的人在你面前死去。今天我去了十三行了，我看到一个身上绑满炸弹的女人。那些鸦片贩子为了阻止我继续调查，在我面前把她炸死。
。为什么他们想活，百姓们就得死？林大人，你知道要面对的是谁吗？我来广州，层层受阻，所有的线索都指向十三行。你想怎么办？前几日，我将一些烟贩连夜审讯，得到一个消息，他们的上线是一个叫冯安刚的十三行前客。近两个月。冯安刚无缘无故断了他们的货，我推测他在寻找更大的卖家，他身后一定有一批更大的鸦片。明白了，人我替你找，但规矩得按我的来。可以按你的来。林大人，你欠我一个人情，等找到了鸦片，我再向你讨。这批货是上次的十倍，一拖再拖，你们到底要让我等到什么时候？本官呢也打听了一圈，可就是搞不清楚这林则徐的葫芦里到底卖的什么药物啊！哎，丁吉先生，不如你啊，把那鸦片交点意思一下。你是外国人，他也不敢把你怎么样。我一向都不会交。哎呀，丁吉先生，你这又是何必呢嘛？大家都是为了赚钱，互相抬个面子，意思一下就行了啊！哎呀，哎呀，就交一点儿，钱呢，大不了呀，从我那份里扣啊。呃，当然了，就扣那么一点儿啊。Do you want me to look stupid？ 啊，不不不不，天地先生，我们这是商量好的，这是商量对策的吗？你看你怎么还急了呢？这是。哎呀，李大人啊。十三行这地界儿是你粤海关的管辖范围，不管林则徐再怎么闹腾，只要他人进不来，货就是安全的。这话倒可以这么说，可是你在林则徐眼皮底下出货，恐怕很麻烦呀。天地先生，买家我已经差人在联系了，放心，你的货我一定会给你出。另外，我有个计划。不过得请你老板过来，有些事情是应该他出面了。好，我这就通知玉律先生。爹，冯安刚那边有消息了吗？还没。不过爹放心，我已经派了阿长在查。要下雨了，我们也得抓紧了。明白。听我的，你，你快走！来，我们可以进了。
，我乃劫富济贫的使者，惩恶除奸的游侠，名誉广州城，人称该丑陋极。相爷哥，相爷，你个贼，你得意什么？快放下！嘿嘿，性格还挺高烈，交心谈下，让他知道生活不易。我丢了，臭小子，还在这儿干缺德事呢！大大哥，啊，我，哎，大哥，大哥，大哥，我就在小区门门口饭吃，把人给我放下！犯人，把人都放了！慢点，哈，慢点，慢点。找你帮个忙，大哥，跟鸦片有关的事真的别再找我了，我我不不想再参与了。帮我找个人，是。这人叫冯安刚，是个鸦片贩子，帮我找到他在哪儿。就就这事儿，就这事儿。这，谋面贼呀！这个人呢叫冯安刚，都仔细记好他的特点。天黑之前务必打听到他的下落，明白了吗？明白。哎呀！哎呀！哎呀！哎！大哥，这这是嫂子吧？别放屁啊！这是京城来的安木兰安大人。安大人，之前略显莽撞，切莫怪罪。你找的这是什么人啊？简直是一小混混！小小混混！如果你之前见到我跟大哥血战烟贩子的风采，你就知道什么叫血性好男儿。我才不信呢！大哥，这次不管你干什么大事，算我一个，不为别的，就为了让他见识见识。坐下。好了。老大，老大。说。姓冯的找到了。越秀街位于十三行和旧城交界处，属于三不管地带，鱼龙混杂。这里被一个叫做北山帮的势力控制，冯安刚就在他们手里面。具体关押位置找到了吗？神仙楼，广州城最大的小金库，看守森严。不过我探听到消息，每天午夜，一辆货货马车都会从北门进入，在神仙楼外停一炷香时间，之后从南口出。我们可以利用这辆马车把冯安刚运出来。好，你们负责搞定马车，冯安刚交给我。听，听你口音，是北方人啊？跟你有什么关系？我在北方有很多故事。我就喜欢这种臭脾气。大哥。散开了，那小子还是没电。you <laughs> 
我看好了，不许任何人进去。之前我可是一直从你手里拿回来，没亏带过你吧？况且这几日我可是好吃好喝供着你，干嘛死扛着？啊？难不成你他娘的瞧不起老子？啊？老大，这笔交易呀，是何老爷亲定的，我这是个跑腿的，要不你跟何老爷谈一谈？啊？何老爷啊！去你的何世清！少拿姓何的丫鬟！我再问你最后一句，这货你放还是不放？货货！何老爷，来来来来！就是方安
怎么？你还担心那小子呢？我担心他，我是怕他暴露我身份，耽误大事。哎呀，没想到安大小姐这么没有良心。大哥，哎，当年我跟大哥血战烟贩子，我也是负责断后，那场面，一个人面对敌方一百个，我不听，我不听，我不听，我不听。你不听之前，我跟你说，刚才，哎，刚才你要是看见我奋勇杀敌的英姿。哎，滚滚滚滚滚滚！那你指定被我迷得死去活来的。烦你！千国政府完全不晓得外国的政事，又不询问考求，闭关锁国至今，仍不知西洋工业化为何物，更不思求索进取，尚沉浸在天朝上国的美梦中，固步自封，放弃进步，实际与大洋彼岸的差异越来越大。行了，今天就到这儿吧。是，大人。人找到了吗？找到了。冯安刚是何家的人，据他交代，英国人有一批数额巨大的鸦片正在分销。何家作为他们的牙商，命冯安刚在全国各地寻找合适的大买家。数额多少？非常大，起码一万箱。林大人。现在可以抓人了吧？放了他！放了他！林大人，你告诉过我，只要抓到冯安刚，查出鸦片的下落，就可以把这群烟贩缉拿归案。现在我们有了人证，鸦片就在何家，你为什么不抓？何家不是冯安刚，他们家几代为朝廷经商，何世清。还身兼三品河道，想让他吐口，除非是人赃俱获。目前，鸦片的渠道还不清晰，贸然出手，大草惊蛇不说，洋人也未见得会为了何家交出鸦片。明白了，你不就是怕丢了脑袋上的钦差顶戴吗？站住！华继良，我林某做事，从没指望让谁佩服我。只要鸦片进爵，摘个领带又算得了什么？我冒着掉脑袋的风险，下了一个大网。能不能抓到这条鱼，就看后面的了。
，钦差大人有令，即日起十三行封锁，部队一律禁止出入。这个林则徐太不识抬举了，哎，软硬不吃，哎，恐怕本官呐，顶不住了。慌什么呀？你去给浙江侯府、河南盐府，还有江西的卢大人发急递，让他们上书参林则徐滥用私权，收了我们那么多钱，该是他们办点事儿的时候了。可是何老爷，林则徐那可是皇上钦点、力排众议任用的钦差啊！可这帮人怕弹劾不了他吧？李律已经动身了，只要他人在，咱们那批货就一定走得出去。南岸码头，五十后上船。从今以后，你就姓杨了，记住了吗？记住了，大恩不言谢。哎、我想找东家老板做衣裳。哎呦，那您来错地儿了，这里是富铺，不是成衣店。我想找李掌柜换套衣裳。老板，有客套阿良，<笑>阿泰，好久不见啊！我就知道你小子一定能逃出来。哎，找你帮个忙。放心吧，身份都给你备好了，今天就离开广州啊！阿泰，你误会了，我不打算离开这儿。那你是？我接受钦差林则徐大人的邀请，帮他查批鸦片。我说你怎么还带个观音过来呢？你哎，我和林大人商议好了，准备以鸦片贩子的身份跟义和行何家交易，帮我做身衣裳。何家，何家。说，这些天你去哪儿了？老爷，少爷，我我真的是被北山帮给抓去了。他们知道我们手里有一批货，也想分一些，我可是死活都没同意、啊。那你又是怎么逃出来的？半路杀出一个土匪，把我给救了。他也要吃咱们的货。我说，十三行的货呀、啊，万事都由何老爷定夺。这他就把我给放回来了。土匪？什么土匪？呃，不是我们这边人，听说是北边直隶的，叫赵赵啊，对。赵天胜，爹，跟阿长带回来消息相符。这个赵天胜还说什么了吗？啊，何老爷，他说，咱们的货不用找别人了，他全包了，有多少要多少。知道了，下去。
，老爷，老爷，老爷，老爷，走，老爷，这叫天上，他要真能把货都吃了。哎，爹，你去知会一下玉大人，查一下他的地，咱们去会一会这个赵天生。明白。直隶来的赵天胜，赵老板。我给你准备的身份叫赵天胜，他是南直隶的一个山匪，名头很响，却很少露面。我他娘的可不是什么老板，我就是个土匪，山里边跑着，听说烟土这玩意儿赚钱，我也想搞搞那什么，那什么贸易。对，他娘的贸易。嘿嘿。赵老板，听得懂这戏吗？不听，听戏的都是傻子，装模作样的。你个大老粗，两眼一抹黑就敢来广州找货，做生意跟干土匪一个样。拼的就是眼光跟胆量，哎，干土匪，我是这个；做生意，我也得跟最大的卖家做。颐和行何家，十三行里最大的行商，你们的货我要定了。八戒，我就喜欢这样的。<笑>今天这个戏楼子呀，我们少东家包产了。赵老板，不是客气。今天这交易，恐怕是谈不成了。哎，给个面子，凑合着。这么好的戏，不听完可惜了。喝个茶。哎，你们愣着干什么？唱起来呀、啊！遇到人看人闯的清醒，这个人自己找的。
上楼一叙吧。哟，这又是谁呀、啊？我父亲。好，好，好。赵老板，官兵你也敢打，不怕惹麻烦吗？老子是匪。打的就是兵，别装了，你根本就不是赵天胜。你什么意思？敢打官兵是因为你不怕他们。你是瓜尔佳市的少爷，我说的对吗？这个赵天胜的身份啊，只是你身份的第一层，他们一定会查你的底。那就让他们查，当然让他们查。这个才是你真正的身份。何老爷果然高明啊！你走的是官驿，想用三品官员节制，况且你身上还带着瓜尔佳氏的信。我就说不走官驿吧，被人认出来了，傻了吧唧。何老爷，你别奸笑啊！我呀，要想赚点碎银子，又怕给叔伯伯招师傅。万岁爷，我一直盯着这事儿。明白，我最严得很，在我这儿，您就是赵天胜。开门见山，五千箱，单价四百两，你能吃掉多少？钱不是问题，不过我听说林则徐封了十三行，你还出得了货吗？放心，运货的事由我负责任。哎。这是四十万两的银票，当个定金，剩下的我得亲自验过货之后再付给你钱。有点意思。阿雪，交六个合同，罗贝奎太太。以后他也可以拿银票，如果冇问题就可以有钱了。哎，老爷。少爷，请成交。三日后，老夫亲自带你去验货。那告辞吧。没洗的亏吗？对。老太。我还有些事情要办，你先回去吧。好，你小心点。一律已经从澳门出发，白天也递给了林则徐。你这几天好好准备，要走货了。明白。爹，这赵天胜能信吗？
Sir, everything is ready. You have done a good work. You love. <笑>大哥，我跟你说，你只有到我这儿，你才能吃到这好东西。<笑>哎，我看你这是一点都没变，啊不，风采卓卓。滚<笑><我>！你看你这脾气一点没变，耿直。<笑>大哥，咱们接下来什么计划？明天我就跟他们交易，等摸到地方后，阿泰带兵过来支援。嗯，哎、那我呢？跑腿呗。你不说话能？<笑>还是太更多，喝酒也不叫上我、啊。哟，阿凡，阿凡，你怎么来了？林大人让我拿台好酒，犒劳犒劳你们。哎，大哥，请你喝我们的喜酒啊！哎、好死了你！轻、啊、点，轻点，轻点！你给我过来！哎、啊，轻点，这是秦马氏案，你没听说过吗？哎，你还过来？砸了咱俩的喜酒！你还不闭嘴？哎，大哥啊，你是不是太收拾？你你真漂亮！哎呀，我我我我夸你呢，我夸你。啊！哦，大哥。有没有。好久不喝了，醉了。是啊，自从你入狱之后，我们兄弟就散了。阿泰，你会不会怪我？怪你？我怪你什么呀？本来事情都快结束了。又把你们拖下了水。哎，你说，咱们什么时候上过岸？快了，就快上岸了。哎，要出发了吗？出发。各位，我与何老爷的交易在酉时三刻，一旦见到鸦片所在，我会立刻把消息传出来。小野生，拿到消息，无论用什么办法，都要及时送到林大人手里。你记住，一定要快。好嘞。啊，你负责接应。行。安大人，你负责调派露营军支援林大人。从现在起，所有露营军听我调派。是。剩下的交给我，兄弟们。成败在此一举。出发，请。林大人到。林大人，林大人，林大人，林大人。启禀大人，这位便是英国驻华商务监督查理·伊律先生。久仰。林大人，这个地球仪是我国的航海家测绘制成的。您看，把我们隔开的是大海，不应该是强炮。伊律先生从澳门专程跑来见本官，有什么话直言无妨。大英帝国自康熙帝时便与归国进行远洋贸易，至今已有一百五十多年。乾隆帝划拨十三行，这些贸易区也有七十余年。现在林大人公然将十三行进行封锁，限制我国商人的人身自由，是要与你们的天子为敌吗？伊律先生，在你们的国土上，无一地因素，无一人吸食鸦片。为何允许在我朝倒卖
，是何道理？这是我亲手所书的召会，烦请你转交你们的维多利亚女王。林大人，十三行诗人自有的贸易区，我无法向您保证能控制商人的交易品。那本大人。也不能保证你们受到大清律法的保护。不管是哪里的律法，都要讲求有理有据。请问领导人，你有证据吗？想要证据吗？可以，不妨稍等片刻。请吧。你不是请我来吃晚饭的吧？货呢？年轻人不懂规矩啊，空着手就想提货。好，我先表诚意请一步。王老的限制没有看清，他只是说他的对手。What happened? Can you tell us, please? Ladies and gentlemen, please. 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 如果本官从这里搜出一箱鸦片，你也在挑战本大人的底线。林德师，你到底想干什么？于大人，不要忘记了，你是大清的官员。这里可是英雄馆，皇上早有禁令，不得擅闯。怎么，你想抗旨行事吗，林大人？英雄馆，若藏匿鸦片，本大人一定要查。还有，这些个洋人，若胆敢私贩鸦片，本大人也一定要抓。好你个林则徐！大人，找到了这木雕是我们准备进攻北京的账目，为防溃烂，所以春夏持重存放。林大人，你已经破坏了我们和平的底线。擅闯商馆，撕毁贡品，现在又一意孤行挑起边隙，这次要受到牵连的，恐怕不止你一个人了。来人，林大人是奉旨今天揭竿动手。他已被弹劾，皇上震怒，军司包庇者同罪。来人啊，请林大人回府。定候圣旨。啊啊啊啊
动物不要了，生意也做一笔。你的身份我已知晓，除了鸦片，你我之间还会有什么交易吗？我要一个人，长波。长波，我可以给你，可我的马，你也要替我解决。你想除掉林则徐，我可以帮你。该你了，长波呢？随我来吧。你要的，自己拿吧。我们走吧，该出货了。海金良，你是不是特想杀了我报仇啊？我等你很久了，我这脸上的伤就是拜你所赐，好看吗？你绿大人的船有了走，林子旭一定想不到。父亲早就让我联系好了买家，这一切都只是障眼法而已。抓紧装货吧。今天我也让你尝一尝这被火烧的滋味儿置之死地而后生，林大人，你相信我吗？我信。准备
为了让我们抓到。小波，你死定了！请大人恕罪。这漫天飞舞的繁星的怒火，什么人？我给你们送点货。
你小心点。常波的命已经给你了，还想要什么？开个价吧。不是所有的事儿都是生意，这个价你出不起。嗯<笑><笑>
你没事儿啊，阿泰，我们上岸了。哈哈这么久了，还没好好看看这广州城呢。大哥，接下来我们去哪儿？先去喜福楼、谭义中两间，然后去花市摘几束新上迎春花，晚上一顿打边炉，洗个热水澡，美。<笑>哎呀，我们一起呀、啊！滚。奉旨，宵夜。粗人，不太会讲话，只是觉得与有容颜
，我在想啊，你究竟是要报仇呢，还是想禁烟？我想报仇，可文烟希望我这样做吧。这最终你还是报了仇，那就是我的本事了。是啊，你是一个有本事的人。<笑>林大人，你还记得欠我一个人情吗？说吧。我希望你能一直做这样的官，就这么简单，一点也不简单。是啊，一点也不简单。哈<笑>。是没事儿啊，你说的不算，因为别人都不信我拿这武器，但谁也别想我，就别想我扬我的足迹。人自大了，你理解的现实有差，你们没有资格说从实力的地位出发。哦哦，天龙山，黄历史的文化，什么都懂吧？别想让你听到我的想法，和我的家。记住我的话，什么都不怕，不需要谁来证明我的强大。我的天王子，把历史的文化，什么都不怕，别笑，让你听到我的想法。那我的家，记住我的话，什么都不怕，不需要谁来证明我的强大哟。